Halo film antusias, balik lagi bareng aku Agung di Reveal, review film. Ponsel sekarang tidak hanya digunakan untuk bermedia sosial. Produser film sekarang sesekali menggunakan ponsel portable tersebut sebagai media untuk membuat film. Selama tahun 2010-an, sutradara terkenal dan indie lebih memilih ponsel daripada kamera profesional. Hasilnya pun walaupun berdurasi panjang atau pendek, ini menentukan sebuah skill di mana sebuah film diproduksi tidak ditentukan oleh alat, namun bisa juga menggunakan alat yang ada di sisinya. Kreativitas pembuat film di sini tidak ditentukan oleh batas karena bisa merekam durasi panjang hanya di ponsel. Dari Ansin hingga Snow Steam Iron, inilah 5 film keren terbaik versi IMDb yang direkam menggunakan kamera smartphone. Yang pertama ada film Nine Rides di tahun 2016. Nine Rides adalah ekspresi tertinggi dari kehidupan kontemporer. Difilmkan pada iPhone 6s yang terpasang, film ini mengikuti seorang pengemudi Uber yang mendapatkan berita yang sangat-sangat-sangat buruk selama malam yang sibuk dengan berbagai tumpangan. Thriller menegangkan dan menarik ini disutradarai oleh Matthew E. Cherry yang karyanya di televisi berkisar dari Blackish hingga film pendek pemenang Oscar Higher Love. Nine Rides dibintangi oleh Dorian Misik sebagai pengemudi yang tidak disebutkan namanya. Yang kedua, film Hike Flying Bird di tahun 2019. Difilmkan seluruhnya pada iPhone X, Hike Flying Bird adalah drama olahraga serba cepat dari sutradara terkenal Steven Soderbergh. Ini dibintangi oleh Andre Holland sebagai agen yang mencoba mengakhiri penguncian antara liga dan para pemain. Soderbergh membuat film dalam tiga minggu menggunakan adaptor lensa untuk meningkatkan hasil akhirnya. Di antara pemeran pendukung besar Hike Flying Bird adalah Melvin Gregg, dan ZZ Beat. Yang ketiga ada Ansen di tahun 2018. Film Steven Soderbergh kedua dalam daftar ini. Ansen dibuat dengan iPhone 7 Plus yang dilengkapi dengan adaptor lensa. Meskipun dibingkai sebagai film horor psikologis, Ansen benar-benar seorang pembantai di hati. Claire Foy berperan sebagai wanita bernama Sawyer yang dilembagakan di tengah-tengah episode Paranoid. Sawyer menegaskan bahwa dia adalah korban dari penguntit berbahaya, tapi tidak ada yang percaya padanya. Segera pria yang dicoba melarikan diri muncul di sekitar rumah sakit jiwa. Terserah pemirsa untuk memutuskan apakah dia nyata atau tidak. Yang keempat ada Snow Steam Iron di tahun 2017. Jack Snyder yang terkenal dengan 300 and Men of Steel ada di balik film pendek yang mengesankan dan penuh aksi yang dibuat pada iPhone ini. Hanya berdurasi sekitar 4 menit, film ini dibuat dalam satu akhir pekan di lokasi kota New York. Menarik secara visual dan secara estetis setara dengan karya Snyder lainnya, Snowstream Iron adalah kumpulan kegembiraan, emosi, dan energi. Terakhir ada film Searching for Sugar Man di tahun 2012. Searching for Sugar Man adalah film dokumenter pemenang Oscar tentang musisi rock tahun 70-an yang sulit dipahami, Rodri West. Sutradaranya Malik Benzjo memfilmkan sebagian penggunakan iPhone. Rodri West membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai seorang rocker garasi yang jatuh dalam ketidakjelasan. Namun popularitasnya yang bertahan lama di Afrika Selatan memaksa Boncol dan salah satu temannya untuk mencari tahu apakah yang terjadi dengan pemain gitar favorit mereka. Mereka melacaknya ke Detroit, Michigan, dan perjalanan itu menghasilkan cerita yang menarik. Nah itu tadi adalah 5 film keren yang direkam menggunakan kamera smartphone. Beberapa film juga pengen aku tonton di weekend ini. Nantikan review film selanjutnya. Aku Agung, sampai jumpa!